Vielen Dank, Sie und Ihre Respekte. Aufmerksamkeit? Gut, also erstmal willkommen. Äh, sorry für die Verspätung. Ähm, ja, jetzt seht ihr heute und drei zum Beispiel auf Free Release Installation. Äh, ich bin der Armin, ich bin schon auf Produktion. Fragen, klopfen oder aufzeigen, ich verstehe beides. Ähm, ja, äh, ich werde das Ganze in einer Virtualbox installieren. Ihr könnt es auf den Rechnern da mit installieren, soweit die PC-Bis-Installation schon zum Umbringen ist. Ähm, es wird äh, prinzipiell einmal eine Grundinstallation sein, wo man im Sinne über das Netzwerk zum Laufen bringt und ein Genutz anlegt äh, und das System ja auf dem aktuellsten Standpunkt über Binär startet. Soweit das Netzwerk vorhanden ist. Gut. Installation, ich meine, sie ist zwar textbasierend, aber relativ simpel zum Durchgehen. Äh, er fragt als erstes einmal, wie viel Lampen es ist. Dann werden wir das Tastatur, das, das, das Tastaturlayout direkt ein. Ich 
Standinformation, äh, Standinspiration wird alles sehr ausführlich ähm, dokumentiert. Äh, Kommt ihr das so gesagt? Und ja, also es ist im Prinzip natürlich die Gewarnung, dass man halt immer ein bisschen auf den Daten verlieren kann. So, jetzt kommt gleich mal das schöne Bild. Das ist, was für die Günther F. Disco steht. Und das ist schon eine schön gemachte Version. Äh, üblicherweise ist für mich die F. Disco nur eine Command-Line-Befehl ohne interaktive Nutzung. Ähm, da haben sie sich schon in der Situation was angetan. Da kann man dann einfach sagen, man will zum Beispiel die komplette Festplatte, sprich A verwenden. Mehr braucht man es jedenfalls gar nicht. Und mit Q ähm, kann man weiter. Im Prinzip unten sieht man, was es, zum, äh, was es für Auswahl gäbe. Das ist jetzt im Prinzip nicht die, das, was äh, man als Partitionierung in dem Sinn kennt. Das ist zwar die Partition, aber FreeBSD an sich hat in der eigenen Partition noch weitere Slices, sprich Unterteilungen. Das, was FreeBSD bekommt, ist dieses eine Ding und den Rest teilt sich FreeBSD in der eigenen Partition dann noch einmal auf. So, beim Kundenmanager, natürlich der FreeBSD-Kundenmanager, was braucht man sonst? Äh, hat einen Vorteil unter anderem zum Beispiel, äh, erkennt auch die USB-Devices etc. und bietet die dann gleich zum Kunden an. Also auch wenn man nur für die drauf hat, bringt der Vorteil. Ja, wie mal eine nette Warnung, bzw. eine Information. Gut, äh, jetzt sind wir im Demodus, was man eher als äh, unter Partitionieren kennen würde, sprich, äh, das sind aber da die Slides bzw. die Labels. Ähm, wir legen hier einfach fest, wie viel Platz an Slash geht, wie viel Platz an USR geht, wie viel Platz an Bar geht, an TMP, wenn man ein eigenes Handel bzw. wie viel Platz auf der Swap-Partition geht. Äh, was wichtig ist, wenn man zum Beispiel für ein installiert, ein Gigabyte soll Slash schon haben, weil dort ist der Börse drauf. Wenn man dann zum Beispiel ein Update macht und zweimal ein Kernel mit dem Tool hat, was bei FreeBSD ist, es sind immer alle Module da. Ich bin Linux, dass nur diese Elektronen sondern alles, wenn etwas im Kernel nicht reinkompetent ist, es gibt also eine Null drauf und man kann zu 90% alles nachladen. Äh, sprich, es braucht viel Platz und wenn man zum Beispiel 500 Megabyte hat, geht sich zwei Kernel nicht aus. Und dann gibt es so, kommt es zu Problemen, man muss Handy schlafen vorbereiten. Also Gigabyte soll Slash schon bringen. Sonst ist Slash das Root Home Verzeichnis, da braucht man normal, normal nichts, weil es gut braucht. Den gibt es auch, und vorher habe ich gezeigt. Äh, der Automatikmodus teilt es auf, wie er meint. Man kann es verwenden, ich bin noch immer so eingeschaut mit der ähm, Aufteilung. Es ist einfach erfahrungswert, was man ähm, nutzt. Zum Beispiel, wenn man einen E-Mail-Server hat, braucht man relativ viel auf Bar, weil die E-Mails dort liegen. Wenn man aber keinen E-Mail-Server hat, sondern einen Desktop, ist Bar nicht so wichtig. Also, es ist, hängt immer von. Ähm, von dem ab, was man damit machen will. Das sind dann Erfahrungswerte, beziehungsweise natürlich kann man auch auf äh, Medienessen fragen, ja, Freunde, was brauche ich, wie brauche ich, damit man da mal kein Konkurrenz ganz hat. Aber bei der Variante, die wir jetzt aufsetzen, machen wir mal, so, jetzt wieder diese Dinge gegen Zahlen, er kann aber auch das da. Ein Gigabyte für Weiß auf Flash. Es gibt so den Zündling, auf 
der Partition ist es aber trotzdem im USR drin, sprich dort sollte der Platz drin sein. Man kann natürlich auch den Star bei eigene Partitionen dran anlegen und das dort reinmachen, ist kein Problem. Aber prinzipiell einmal das Lande dort, also Vorsicht, wenn dort der Speicher ausgeht. Gut, äh, wie schaut es eigentlich da so mit Mikrofon aus? Wie weit seid ihr? Ich habe die Frage, ob es nach so 
Fahrer richtig hat. Also das meiste ist gar nicht gut, aber man kann auch ein bisschen zuschauen, wenn das Fahrer hat. Aber es ist eine Schaffung von der Gut dabei. Ich 
Schöne so in Ja. FDP, Ich 
genauso möglich hätten. Kürzt das jetzt auch schnell mal rüber rein. So, jetzt brauchen wir dann die Passwort. Da merken wir jetzt schon einen Unterschied. Äh, hätten wir jetzt geklickt, hätten wir auch zwischen dem PC hier sich schon gestiegen. In dem Fall kommt das Schein erst nachher, wenn man Enter drückt. Also da merkt man dann die Unterschiede zum grafischen PC, wie es sieht, wenn es vorab geprüft So, äh, Login Schein, da merken wir wieder einen Unterschied. Ähm, hier muss man wissen, was man hat. Äh, Im Base-System, bitte folgt mir, wenn ich falsch liege, ist er SH, ist er CSH, ist er TCSH. Aber glaubt mir, sonst haben wir keine drin. Bei Bash ist schon über die Ports drin zu erfüllen. Das heißt, zum Beispiel äh, CDSD hat das schon zusätzlich als Package eingebaut. Äh, äh, ich bin da hier in der Vertretung da. Das ist auch eine Geschmackssache. Das ist hart, das hat das halt schon so der Spaltzeichen. Nennen wir es so. Es gibt es im Linux im Gegensinn gar nicht. Äh, da wird ein Linux meistens ein Link auf die Bash gesetzt, wobei da auch Unterschiede sind, was auch bei Shell Skripten zu Problemen führt. So, gut, Benutzer mal angeht, wir sind glücklich, wer auch nicht wollte ist. Äh, so, wir müssen jetzt in die Passwort setzen. So, äh, in dem Fall können wir jetzt noch hergehen und äh, weitere Konfigurationsoptionen äh, setzen. Schauen wir einfach mal rein. So, äh, Jo, das Menü haben wir eigentlich vorgeschoben. Wir können da jetzt zum Beispiel, wenn man für die Person arbeitet, Sachen wie ein Schrift, die Keymap, ähm, wie die Rate von, von der Tastatur eingestellt ist, dann Screensaver etc. die Sachen einstellen. Äh, also wenn man das Ding als Desktop verwendet, braucht man es nicht mehr ehrlich gesagt. Äh, wenn man das Ding jetzt selber verwendet, wer hat der Bildschirm dran? Ja, es war vielleicht für mich notwendig. Ich sehe den für Nutzen, es, aber man hat die Möglichkeit. So, bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen. Äh, es ist sicher lustig, wenn man jetzt zum Beispiel bei Saver kann man jetzt hergehen und zum Beispiel natürlich den richtigen Weg mit dem äh, Das wäre dann ein flüssiges Lied, der am Bildschirm herumruft. Das braucht dann Zeitzone haben wir eh vorhin schon in der Station ähm, eingestellt. Media, Maus, da kann man noch eine Sache einstellen. Networking ist in dem Fall auch interessant. Äh, hat uns auch die Installation schon vorhin ähm, angeboten. Da haben wir jetzt auch ein bisschen mehr zur Verfügung. Da können wir jetzt zum Beispiel sagen, äh, wir wollen doch noch einen Demon starten, beziehungsweise NFS Client, NFS Server. Gibt es auch hier zu konfigurieren. Äh, ja. Was ihr recht gerne verwendet, ist zum Beispiel der Unternehmer, wenn man mehrere PSD-Rechner oder auch Linux-Rechner im Netz hat, kann man schauen, wie es online ist. Ist halt aus den guten alten Zeiten, wo man wirklich dann viele Rechner zusammengeschlossen hat, dort, der sendet dann einen Broadcast raus, wer welcher Rechner online ist, dann kann man schauen, welcher Rechner am längsten online ist. Ist halt so noch aus den guten alten Unix-Zeiten äh, recht lustig, aber nicht wirklich für Nutzen. Ja, es ist einfach äh, veraltet bzw. nicht bewahrbar. 
auch so gestaltet war. Weil zum Beispiel früher ist die bietet eben wie vorher auch die Frage war, ZFS an, Wissen kann man drinnen, aber äh, das Installationsprogramm kannst du nicht. Man muss wirklich äh, andere Sachen verwenden, um für die mit ZFS zu installieren. Und das kannst du dann zeigen. Mit das neue kannst du zwar auch noch nicht, aber das ist ein Current, ich bin im Entwicklungszweig. Äh, und äh, daher, ich hoffe, es wird noch vor dem Release dazu kommen, dass zum Beispiel ZFS supportet ist. Ob es wirklich ist oder nicht, wissen nur die Entwickler, die es schreiben. Gut, soweit dazu. Dann können wir da einfach mal raus. Wir sehen die Install. Und wir sehen die Install. Ja, was 
im Linux ist bei Code zum Beispiel ETC, Init, D, wenn ich mich recht erinnere, wo die ganzen Staatsrechten drin sind, wo man auch die Services starten kann und stoppen. Und für BSD gibt es ETC, RCD. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wollen, SSH Demo soll nicht mehr laufen, wobei das bitte jetzt nur für diese Instanz gilt, solange in der RCD kommt, diese Zeile besteht, weil beim nächsten Mal gut ist das dann wieder aktiv. Äh, stoppen wir das ist halt immer und ist weg. Äh, natürlich gibt es auch Start. Und das wird also im Prinzip die äh, Services aus dem Base-System werden über ETC RCD gesteuert. Da kann man auch zum Beispiel, wenn man jetzt in der RC Conf ähm, die Konfiguration ändert vom Netzwerk mit ETC RCD NetIF Restart ähm, die komplette Netzwerkkonfiguration neu laden. Also wird alles zurückgesetzt, neu, äh, neu eingerichtet und somit braucht man für Reboot, um nur äh, Conf zum Beispiel auszupressen, ob das jetzt wirklich funktioniert hat. Äh, Im ETC RC Conf werden auch Sachen eingetragen, wie zum Beispiel ähm, eben der Apache 2. Wir haben da so das System, was nicht da drinnen steht, wird nicht gestartet automatisch. Zum Beispiel, äh, wenn man jetzt den Apache 2 installiert und es gibt in User Local ETC RCD, das Apache Start Startscript, äh, wird es nicht gestartet, solange da drinnen nicht steht Apache 22, wenn es Version 22 ist, Underline, Enable ist gleich jetzt. Der wird nicht gestartet. Man kann hier auch weitere Optionen setzen. Es gibt dann im Verzeichnis ETC das Verzeichnis Default und da gibt es eben gleichnamig ETC, äh, RC Conf und da ist eine nett dokumentierte Datei, wo man wirklich schauen kann, was gibt es, was kann man setzen, äh, was tut es. Für genaue Informationen immer, wie gehabt, wenn Klammer noch dabei steht, ist das die Manpage. Jo, gibt es derzeit noch irgendwelche Fragen? Darf ich das als Wunschlos glücklich interpretieren? Oder als verzweifelt und erwartungs? Ich habe eine Frage. Wie schaut die Schaltrechnung-Prozess gut aus? Kennt ihr das Bild? Das ist das
selbst wenn du jetzt die Terminals wechselst, dann vergleichst du Linux, verlierst du das, da den Speicher nicht. Also wenn du in Linux ja zwischen Konsolen umwechselst, dann geht die Store-Taste ja nicht mehr. Das geht da schon. Das ist, wenn man für die auf Linux geht, ziemlich irritierend. Bei irgendwie Cup verliert man dann irgendwie nur Blick. Brauchst du jetzt eigentlich alles noch. Gut. So. Das ist, danke für die Aufmerksamkeit.